con voi. Mm, non c'è molto da dire, per qualsiasi cosa potete contare su di me. Il sostegno di Jessica Notaro, la giovane sfragiata con l'acido dall'ex fidanzato al progetto La Stanza Rosa, nato dalla collaborazione tra Città Metropolitana di Bologna e Comando Provinciale dei Carabinieri. Il primo spazio protetto dedicato a donne vittime di violenza o minori è stato inaugurato alla stazione di Castenaso. Spesso ci si trova eh, a dover mettere a nudo le proprie situazioni davanti a dei perfetti sconosciuti e molte donne già eh, hanno il dubbio di denunciare perché si fanno 3000 sensi di colpa, perché non sono sicure di, 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 di poi andare a scatenare qualcosa di molto più grande e pericoloso, che si riesce a ricreare, come nel caso della Santa Rosa, un ambiente accogliente ed estremamente positivo, okay? un'energia positiva che possa mettere a proprio agio la persona che decide di denunciare, Sicuramente questa sarà ehm, portata a tornare una seconda volta. Una stanza dove entreranno anche psicologi e assistenti dei centri antiviolenza. La prossima sarà inaugurata a Castelmaggiore. La Stanza Rosa è una struttura all'interno delle nostre caserme che di fatto sarà un punto di eccellenza, un punto di ascolto di eccellenza, protetto ovviamente, in cui ovviamente le, le vittime saranno audite dai magistrati e dai psicologi. In occasione della firma di collaborazione tra Città Metropolitana e Arma dei Carabinieri, l'annuncio di passi avanti per il nuovo presidio al pilastro. Entro l'8 agosto deve avere le osservazioni non obbligatorie. Del, del Ministero e si avvia l'iter perché come sapete il progetto è finanziato quindi non prevedo ulteriori intoppi e c'è la possibilità di inaugurare la nuova caserma dei Carabinieri del Pilastro nel febbraio del 2020.